అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శివశంకర్ రెడ్డి ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈరోజు మనం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కనుక నూతన విధి విధానాల గురించి చెప్పుకుందాం అయితే ముందుగా మనం ఈ విధి విధానాలు తెలుసుకునే ముందు మనం ఇదివరకటికే ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది పల్లెల్లో కానీ అటు పట్టణాల్లో కానీ చర్చించేటువంటి విషయం ఏంటంటే కొత్త పెన్షన్ దేవుడు ఎరుగు మాకు ఉన్న పెన్షన్ పోతుంది అనేటువంటి బాధ చాలామంది వెలుబుచ్చుతూ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సమాజంలో చాలామంది బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు లేదా ఏదైతే ఓసీ కుటుంబాల్లో నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఒక మీది ఒక బాధ ఉంది ఏంటంటే కోటీశ్వర్లకు లేకుంటే లక్షాధికారులకు బాగా బతికేటువంటి వివిధ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే లాబీయింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే పెన్షన్ వస్తూ ఉంది ఎవరైతే అట్టడుగు వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్లకు పెన్షన్ అందడం లేదనేటువంటిది ఒక సామాన్య మానవుడు మాట్లాడుకునేటువంటి మాట అయితే ఇక్కడ ఈ నెలలో డిసెంబర్ నెలలో దాదాపు రాష్ట్రంలో కొన్ని లక్షల పెన్షన్లు తీయడం జరిగింది అయితే ఎందుకు మా పెన్షన్ పోయింది అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నారు అయితే ఇక్కడ నిజం ఏంటంటే చాలామంది నిరుపేదలకు కూడా ఈ యొక్క పెన్షన్ పోవడం జరిగింది అలాగే ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారో యార్హులు వాళ్ళ పెన్షన్ కూడా పోవడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఎవరైతే నిజంగా అర్హులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వీరు నిజమైన లబ్ధిదారులు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికైనా పొరపాటున అలా తీసివేసినా కూడా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అయితే మరి ఎవరెవరి పెన్షన్లు ఎందుకు తీసేశారో మనము ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే మన గ్రామానికి సంబంధించి కానీ లేదా పట్టణానికి సంబంధించిన కానీ వాలంటీర్లు లేదా ఇతర వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ కానీ ఇతర పంచాయతీ గ్రామ సచివాలయంలో ఉండే ఉద్యోగస్తులు కానీ ఇవి వెరిఫికేషన్ చేయడము జరిగింది మరి వీరు వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఎందుకు మా పెన్షన్ పోయిందని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది అలా ఎవరైతే ఈ నెలలో పెన్షన్ పోయిందో వారు సంబంధిత గ్రామ సచివాలయంలో మీకు ఏ రీజన్ చేత అక్కడ మనకు పెన్షన్ తీసివేయడం జరిగిందో తెలుసుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఉండేటువంటి థింగ్ ఏంటంటే ఎవరైతే నాలుగు చక్రాల వాహనం కలిగి ఉంటారో అంటే కారు బస్సు ఇలాంటివి ఎవరైతే సొంతంగా కలిగి ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క పెన్షను తీసివేయడం జరిగింది మరి ఇక్కడ కారు లేదా బస్సు కానీ ఎలాంటివి మాకు లేవు కానీ మా పెన్షన్ పోయింది అనేటువంటి కొద్దిమంది వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు అయితే వారి యొక్క ఆధార్తో ఏవైనా పొరపాటున ఎవరైనా ఎంటర్ చేయడం కానీ ఆ వెహికల్ను అటాచ్ చేయడం కానీ జరిగి ఉండొచ్చు లేదా వారి కుటుంబంలో ఉండేటువంటి వారి కుమార్తెను వాళ్ళ ఎవరైతే వివాహమైనా కూడా వాళ్ళ కార్డులో కానీ వాళ్ళ ప్రజాసాధికార సర్వేలో వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి తీసివేయకున్నా కూడా వారి యొక్క పెన్షన్ కూడా ఇక్కడ తొలగించడం జరిగింది కాబట్టి ఇలా ఎవరైతే వాళ్లకు సొంత వెహికల్ లేదో ఎవరికైతే కారు లేదో 
వాళ్ళు ఆ గ్రామ వాలంటీరు సంబంధిత సచివాలయ ఉద్యోగస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు సరైనటువంటి ఆధారాలు సమర్పించి వాళ్ళ కూతుర్లు కానీ లేదా ఎవరైనా సరే వాళ్ళ రేషన్ కార్డులో ఉన్నట్టయితే అలాంటి వాళ్ళు వాళ్లకు మ్యారేజ్ అయిపోయిందని చెప్పేసి ఈ సోషల్ ఆడిట్లో వాళ్ళు చెప్పుకొని ఆ యొక్క ఇప్పుడు ఏదైతే రేషన్ కార్డు ఉందో అందులో నుంచి ఆ మెంబర్ను డెలీట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనకు మరి ఒక సమస్య డెలీట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మీ సేవా కేంద్రాల్లో డెలీట్ చేయట్లేదు వేరెక్కడ చేయట్లేదు కాబట్టి ఎవరైతే ఇలా మెంబర్ను డెలిషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు డబల్ వన్ డబల్ జీరో అంటే ఒకటి ఒకటి సున్నా సున్నా కానీ లేకుంటే ఏదైతే స్పందన యాప్ ఉందో అందులో కానీ వారి యొక్క ఈ ఏ ఏదైతే రేషన్ కార్డు ఉందో ఆ రేషన్ కార్డును మనం ఇది చెప్పుకొని ఆ డెలిషన్కు మనం అప్లై చేసుకున్నట్టయితే రిక్వెస్ట్ రైట్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు ఆ మెంబర్ని రెవెన్యూ శాఖ వాళ్ళు తీసివేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటంటే భూమికి సంబంధించినటువంటిది ఎవరికైతే ఏ కుటుంబంలో ఏ పెన్షనర్ అయితే మూడు ఎకరాల మాగాని కానీ లేకుంటే పది ఎకరాల మెట్ట భూమి కానీ లేదు రెండూ కలిపి పది ఎకరాలు లోపు ఉంటే వారి పెన్షన్కు ఎలాంటి డోకా లేదు ఎవరైతే ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నారో వారి యొక్క పెన్షన్ తీసేయటం జరిగింది ఇక్కడ కూడా కొన్ని సమస్యలు ఏంటంటే వాళ్ళు పొలం అమ్ముకున్నా కూడా వాళ్ళ పేరు మీద ఉండడం లేకుంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకి యాడ్ చేసేటప్పుడు ఆధార్ నెంబరు వేరే భూమికి ఈ యొక్క ఆధార్ అనుసంధానం చేయడం కానీ లేకుంటే ఇందాన చెప్పుకున్నట్టు రేషన్ కార్డులో వాళ్ళ ఆ కూతుర్లను తీసేసుకోకపోకపోవడం కానీ లేకుంటే వాళ్ళ కొడుకులు డివైడ్ అయినా కూడా ప్రజాసాధికార సర్వేలో వాళ్ళ దగ్గరే ఉండడం కానీ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ భూమి ఎక్సెస్ అయ్యి వారి యొక్క పెన్షన్ పోవటం జరిగింది సో ఈ యొక్క ఎవరైతే అదనంగా మన కుటుంబంలో ఉన్నారో వారిని ప్రజాసాధికార సర్వేలోంచి డెలీట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా రేషన్ కార్డులోంచి కూడా డెలీట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మళ్ళీ మనం పెన్షన్ పొందడానికి వీలవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎవరికైతే ఏడు వందల యాభై చదరపు అడుగుల నివాస స్థలం ఉందో పట్టణ ప్రాంతాల్లో వారందరి పెన్షన్ కూడా తీసివేయటం జరిగింది ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే చాలామంది ఏమంటుంటా అంటే పల్లెల్లో నాకైతే ఏ స్థలం లేదు కానీ నా పెన్షన్ పోయింది ఎందుకు పోయింది పెన్షన్ పోయిందంటే వాళ్ళ అల్లుల్లో వాళ్ళ బంధువులో లేకుంటే వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో బినామీగా ఇతని పేరు మీద పొల స్థలం రిజిస్టర్ చేయడం కానీ లేకుంటే ఏదైనా ఇతని పేరు మీద స్థలాలు ఉండి ఆ స్థలం అమ్ముకున్నా కూడా ఇతని యొక్క ఆధార్ అక్కడ డెలీట్ పోవడం కానీ ఇందాన చెప్పుకున్నట్టు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో మెంబర్స్ వాళ్ళ కొడుకులు కానీ లేకుంటే వాళ్ళ కూతుర్లు కానీ పక్కకు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ యొక్క నివాస స్థలం కూడా వీరి యొక్క కుటుంబం కిందికే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి సరైనటువంటి ఆధారాలతో గ్రామ సచివాలయంలో సంప్రదించి అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పెన్షన్ను మళ్ళీ పొందవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే కరెంటు వాడకం ఏ కుటుంబం అయితే గత గడిచినటువంటి ఆరు నెలల్లో మూడు వందల యూనిట్లకు నెలకు వాడకం అంతకంటే ఎక్కువ వాడిందో ఆ కుటుంబాన్ని యొక్క రేషన్ కార్డు కూడా రేషన్ కార్డు కాదు సారీ పెన్షన్ కూడా తీసివేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చాలామంది ఏంటంటే మా మేము చాలా తక్కువ కరెంటు వాడుతున్నాము కానీ మా పెన్షన్ తీసేశారు అంటున్నా ఇటీవల నేను ఒక గ్రామంలో ఒక ఆమెతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సార్ నా పెన్షన్ తీసేశారు సార్ అన్నారు మరి ఏంటమ్మా ఎందుకు తీసేశారు ఏంటి అని ఆమె రీజన్స్తో చూస్తే ఆమె పేరు మీద ఒక మీటర్ ఉంది ఆ మీటర్లో నెలకు ఆరు వందల యూనిట్ల కరెంటు కాల్చడం జరిగింది మరి ఏంటమ్మా నీ పేరు మీద పలానా ఊర్లో మీటర్ ఉంది ఆ మీటర్లో ఆరు వందల యూనిట్లు కరెంటు కాల్చారంటే అవును సార్ నిజమే సార్ నాకు ఆడ ఇండ్లు ఉంది కానీ ఆ ఇంట్లో నేను లేను వేరే వాళ్ళు బాడెక్కున్నాడు 
అతను అన్నీ పెట్టుకున్నాడు ఏసీలు ఫ్రిడ్జ్లు తర్వాత ఇన్వర్టర్లు అతను కాల్చిన దానికి నాకేంటి సంబంధం అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం మన పేరు మీద మీటర్ ఉందంటే అక్కడ మనం ఉన్నట్టే లెక్క మనం బాడకి ఇచ్చామా లేకుంటే ఇంకోటి ఇచ్చామా అనేది సమస్య కాదు ఎవరైతే అలా ఆధార్కు అనుసంధానమైనటువంటి ఏ ప్రక్రియ కూడా మనం మన పేరు మీదనే చూపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం విన్నదాన్ని బట్టి ఎవరైతే ఈ ఆధార్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో భారతదేశంలో అప్పటి నుంచి మన చరిత్ర మొత్తం ఇంతవరకు సుప్రీంకోర్టులు మొత్తుకున్నా లేకుంటే ఇతర ఏ సంస్థలు మొత్తుకున్నా కూడా ఏంటంటే ఆధార్ వల్ల మన వ్యక్తిగత భద్రతతో పాటు మన యొక్క ఎవరైతే నిజంగా అర్హులు ఉన్నారో అలాంటి వారికి చేరాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టినటువంటి ఇది చాలా మిస్యూజ్ అయిపోయి నిజంగా వాళ్ళు అక్కడ లేకున్నా పొరపాటున ఏదైతే ఆన్లైన్ సమస్యలు లేకుంటే ఇతర సమస్యల వల్ల కూడా నిజమైన లబ్ధిదారులు కూడా ఇలా పథకాలు లాస్ కావడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనకు కాని సొమ్ము మనం ఏదైతే అమ్ముకున్నా లేకుంటే ఏదైనా చేసినా కూడా మనము దాన్ని ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కారు కావచ్చు ఇంటి స్థలం కావచ్చు లేకుంటే మీటర్ కావచ్చు లేకుంటే మన పొలం కావచ్చు మన పేరు మీద ఎంత ఉందో అంతే మనం ఉంచుకుంటే మంచిది అలా కాకుండా ఎవరైతే నిజమైన లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళ పెన్షన్లు ఎక్కడికి పోవండి ఖచ్చితంగా మీరు మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సరైనటువంటి ప్రూఫ్లు చూపించి సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్